Total, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Marcelo Queiroz, presidente da Federação do Comércio e dirigente da Fé Comércio, na né? Federação do Comércio é... e também é, Bem Serviço de Turismo. Boa tarde, Rob. Boa tarde, ouvintes. Telespectadores, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer tê-lo conosco. A gente vai fazer uma avaliação aqui, compartilhar com os nossos telespectadores como é que foi esse ano de 2016, a, a gestão a, que tem Marcelo Queiroz à frente da, do sistema Fé Comércio. Né? E a você que está nos acompanhando, né? olha o calor, está muito grande, viu Marcelo? E nós temos aqui hoje, todo dia a gente traz a novidade da Sucosumo, é produto nosso do Rio Grande do Norte, está em todo o nosso comércio, como também transpondo as barreiras do Rio Grande do Norte. E hoje, o suco de tangerina. Para quem não sabe, a tangerina é fonte de vitamina A e C. A tangerina concentra também diversos minerais que enriquecem a proteção do sistema imunológico, evitando doenças. Pois é, ela por ser rica em potássio, Luciano Kleber, ela também ajuda na contração dos músculos, auxiliando a quem pratica atividade física. Fique ligado aqui, o nosso suco de hoje da Suco Sumo é o mesmo envasador na nossa Aquacoco. Marcelo Queiroz, então vamos conversar um pouquinho hoje sobre, né, fazer um balanço né, de como é que foram as ações é, da Fé Comércio ao longo desse ano de 2017. Bom, 2016. Primeiro, o ano foi um ano muito difícil de um modo geral é, para a economia do país, a economia do Estado e principalmente para o nosso setor de comércio de serviços. Nós temos os últimos dados até o mês de setembro, nós acumulamos uma queda de vendas de 10,6%. É, nós estamos há 15 meses com retração, com vendas negativas no, no nosso comércio varejista do Estado. Então, isso é muito ruim para todo o segmento e a, acaba atingindo também as entidades. É, nós estamos aí com desemprego, de 17, nós temos hoje um desemprego no Estado de 14,1%, bem maior do que a média de, de todo o Brasil. Esse número ele representa 217 mil pessoas desempregadas no nosso estado. Então, na hora que tudo isso acontece, né, que não tem um emprego, não, tem, não gera renda, as empresas passam também por dificuldades, mas mesmo com tudo isso, é, o sistema Fé Comércio vem cumprindo as suas metas, cumprindo a sua obrigação de representar é, os empresários do nosso estado desse segmento e também fazer o trabalho que é desenvolvido através do SESC e do SENAC na área de, de assistência aos trabalhadores do segmento do comércio, serviço e turismo e também da qualificação profissional. E como é que está composto né, em, em termos de instituições que englobam o próprio sistema Fé Comércio? Quais são as outras instituições que fazem parte? É, o sistema, nós temos a própria Federação do Comércio, que é a entidade que representa as empresas, que defende os interesses das empresas. É, e temos o SESC e o SENAC que cuida dos interesses dos nossos trabalhadores do segmento de comércio, de serviços e de turismo. O SESC na área de, de, de assistência, na área de esporte, lazer, cultura e saúde e o SENAC na área de qualificação e capacitação profissional. E vamos detalhar um pouquinho sobre as atividades que foram desenvolvidas, os eventos principais, foram muitos, sem dúvida, mas os principais eventos que podem ser destacados é, de participação da própria Fé Comércio e em seguida a gente fala um pouquinho sobre Sesc e Senac. Olha, a Fé Comércio ela tem mantido é, um, um debate com a sociedade, é, com os assuntos que dizem interesse não só o nosso segmento, mas que dizem interesse de um modo geral a nossa sociedade e a economia do nosso Estado. Eu destacaria o último evento que nós fizemos agora, que foi no mês de, de novembro, um seminário que nós fizemos trazendo aqui as, as maiores autoridades sobre pirataria e contrabando a nível Brasil e reunimos aqui com as autoridades locais, municipais, estaduais e federais é, para a gente discutir esse tema tão importante que é para o comércio. Porque na hora que você contra, compra os produtos contrabandeado ou pirateado, você deixa de comprar nas empresas que estão estabelecidas, que estão pagando impostos, que estão gerando emprego formal. E, além disso, esses produtos eles podem trazer prejuízos às pessoas é, por falta de qualidade, por, por até produtos que causam danos na própria saúde das pessoas. Essa economia é uma ilusão, não é? E uma outra pergunta que lhe faço, por exemplo, sobre as ações desenvolvidas pelo Sesc RN. Olha, no nós falamos no início das dificuldades, mas eu gostaria de registrar aqui todas as dificuldades. 
nós fizemos, inauguramos agora, no mês de outubro, no dia 14 de outubro, uma unidade é, da Zona Norte, na realidade nós reinauguramos, porque nós tínhamos lá uma unidade chamada Sesc Lê, que cuidava apenas de, da, da, do ensino complementar e educação de jovens e adultos, e nós ampliamos essa unidade, que ficou três vezes maior do que era, e construímos um campo de futebol, ginásio poliesportivo, quadra, é, piscina adulta infantil, além de ampliar todas as nossas atividades que nós já temos lá. Nós temos, terminamos 2015 com 900 pessoas matriculadas é, entre a educação infantil. É um número bastante expressivo, infantil, né? Fundamental, né? Como também em balé, ginástica, toda essa parte é, cultural aí, essa parte esportiva para as crianças. E com essa ampliação, nós dobramos esse número de matrículas e passamos também a ter esse atendimento mais na, hora, na área social e esportiva. Nós, inclusive, estamos abrindo também aos domingos, com o campo de futebol sendo disponibilizado, é, torneio de futebol é, de, de, de campo e, 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 e salão, como também a piscina com aulas de dança, aulas de, aulas de, 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 de hidroginástica aquático, hidroginástica também e acompanhado de professores e treinadores nessa área. Muito bem. E, por exemplo, temos aqui a participação do Erlan, que está em Ponta Negra nos acompanhando. Ele gostaria de saber, do presidente Marcelo Queiroz, é, se existe algum tipo de, de curso de qualificação para pessoas que estão é, passando por um momento, desem, pelo momento estão desempregadas. Ele gostaria de saber se tem algo mais direcionado é, nesse, desse tipo no SESC. Olha, o SESC, ele tem vários cursos que são, nós chamamos, cursos de, de, cursos de curta duração. São cursos de 15 dias, de 30 dias, que você aprende é, habilidades que muitas vezes são feitas feita em casa. É, é, confecção de, de alguns alimentos, é, de artesanato, de algumas coisas que as pessoas fazem esses cursos e eles já estão... Em seguida, já tem uma, alguma coisa para fazer em abre casa. Abre porta, né? Muitas abre vezes... Abre porta. Às vezes, até a pessoa que... A dona de casa que não, não pode trabalhar fora, ela pode fazer alguma, alguma coisa em casa. E o Senac, nós temos um portfólio do Senac, mais de 300 cursos que são é, abertos aí para a sociedade, que você tem toda a oportunidade de fazer um curso e se qualificar. Você, com um curso, você abre a porta para o mercado de trabalho. A gente costuma dizer que você, com um curso, senta pela porta da frente. As, a, existe uma, um grande desemprego, mas muitas vezes as, pessoas, as, as empresas têm muita dificuldade na contratação por falta de qualificação. Então, se ele entrar no site do Senac ou do SESC, ele vai ver que tem muitos cursos, inclusive cursos gratuitos. Essa foi exatamente a pergunta aqui da Daniel, que está em Lagoa Nova nos acompanhando. Se tem cursos gratuitos ou se todos eles são pagos? Não, nós, por exemplo, no Senac nós realizamos... É, a nossa projeção de encerrar o ano de 2016 com 14.500 matrículas no Senac. Dessas 3.000 matrículas foram de cursos totalmente gratuitos através de um programa que nós chamamos PSG, Programa Senac de Gratuidade. E no SESC também tivemos, é, temos alguns cursos é, gratuitos. Não sei se tem alguma turma iniciando agora, em dezembro, porque esse período, mas com certeza, se não tiver em dezembro, mas janeiro, fevereiro teremos. Pergunta interessante aqui do Eduardo, ele disse que é empresário e gostaria de saber se pode ser criado, de acordo com necessidades específicas de mercado, cursos para serem ministrados pelo SESC ou SENAC que partam de sugestão da necessidade do empresário. Sim, o SENAC tem esse trabalho, tem uma equipe direcionada para isso, inclusive faz o curso é, do jeito que o cliente quiser e pode ministrar inclusive na sua própria empresa. Muito bem. Temos aqui mais participação, aqui bombando a participação do presidente da Fé Comércio, Marcelo Queiroz, conosco. Deixa eu ver aqui a Jaqueline, que está nos acompanhando em Ponta Negra. Obrigado, Jaqueline, pela sua audiência. Ela gostaria de saber do presidente se é, o presidente tem uma visão otimista diante das dificuldades de 2016, se tem uma visão otimista para 2017. Olha, é, a nossa economia, nós passamos aí 2015, nós tivemos uma retração do PIB de 3,8%. No início desse ano se falava que ia ter uma retração, mas ia ser menos de que 3%. Agora já estão falando que vai, pode chegar a 3,5%. Existia uma perspectiva também que o próximo ano iríamos ter um crescimento do PIB entre 1,5% e 1,6%. Já tem alguns economistas, alguns estudiosos dizendo que poderá também ter uma retração no próximo ano. 
E se isso acontecer realmente vai ser muito ruim para todos nós, para, todo, para toda a sociedade. Mas eu acho ainda, ainda, ainda procuro ter um pouco de otimismo, eu acho que a gente vai, talvez no primeiro semestre do próximo ano ainda, algumas dificuldades, mas que a partir do segundo semestre a gente possa voltar à retomada do crescimento, que tanto todos esperam, que, para que o nosso governo tenha as arrecadações que, que devem ter e possa fazer é, as suas obrigações, cumprir com as suas obrigações. É, na, na educação, na saúde e no próprio pagamento dos fornecedores e Exatamente. Dos, dos funcionários que estão em atraso aí a nível estadual e municipal, e municipal em vários, é, vários, vários, vários estados. municípios e estados. Presidente, é, eu tive aqui a visita, a, a, fiz a entrevista com o secretário de turismo do estado o secretário Rui Gaspar, e ele, e ele chegou a compartilhar conosco uma notícia boa, que a, ela, ela chega muito bem para todo o setor de comércio e serviço do Rio Grande do Norte, né, sobretudo Natal, Grande Natal, que é, é a edição de mais, vem, vem mais de 400 voos nesse período de alta estação, que eu acredito que acaba contribuindo né, para incrementar esse, 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 esse nosso mercado, que tem necessitado realmente e vive é, de maneira muito expressiva também do turismo. É, o, o turismo é uma atividade econômica das principais do nosso estado e com esses voos realmente está trazendo os turistas, está trazendo os clientes para, o, para o, os hotéis e o turista ele, ele, ele usa 55 segmentos de uma cadeia produtiva, é desde o motorista de taco, do vendedor de picolé, do vendedor de água de coco, então é um segmento que contribui de uma maneira muito forte. Eu costumo dizer que o hotel é, o quarto de hotel como se fosse uma mercadoria que está na sua prateleira. Se ele não vendeu e não ocupou aquele hotel, é uma mercadoria que venceu e você perdeu essa mercadoria. Então, os hotéis estando realmente ocupados, lotados, é bom para a nossa cidade, é bom para o nosso estado, gera emprego, gera renda para todos nós. Verdade. Presidente, uma outra pergunta que lhe faço. Qual é a expectativa é, que você tem em relação ao a, novo, é, não sei se assim é que é chamado, refis, se não me engano, né, do governo do Estado, onde espera por parte do empresariado é, do Estado que haja um pagamento é, de impostos devidos, que esse dinheiro acaba retornando para o próprio comércio, né? É, não tenha dúvida. O, o governo, ele está ele passando uma dificuldade e ele fez esse refis com a intenção e arrecadar recursos para contribuir com a sua receita, aumentar a sua receita e poder é, pagar as suas contas, que todos nós queremos que ele pague em dia todas as suas obrigações e mantenha é, os seus serviços essenciais que nós estamos, estamos querendo. O governo lançou esse refis, teve o apoio das entidades, não só da Federação do Comércio, mas as demais federações. Fomos, mesmo depois do governo já ter aprovado na Assembleia, fomos lá, levamos algumas sugestões que foram acatadas, certo? então melhorou ainda mais a situação e realmente alguns empresários que, por dificuldade, eh, não teve condição de, de, de honrar alguns compromissos, vão ter agora uma oportunidade de honrar, tendo um desconto nos juros e nas multas e, em alguns casos, podendo até parcelar. Então, é uma, uma atitude louvável que ajuda esse empresário que precisa fazer esse pagamento, precisa manter sua empresa em ordem e também o governo que precisa arrecadar. Presidente, e com relação a 2017, é, gostaria de destacar alguma iniciativa ou alguma ação importante que vai acontecer é, protagonizada pelo sistema Fé Comércio, que engloba também o SESC e o SENAC? Olha, é, nós temos um leque grande de ações que nós mantemos e Todo ano a gente procura aumentar essas metas e, e, e aumentar e prestar o um maior serviço ao, ao empresário e também, como o SESC Senado, aos, aos funcionários, aos trabalhadores. Mas, como eu falei da Zona Norte, eu gostaria também de falar do, do SESC de Mossoró. Nós estamos ah, fazendo uma grande reforma e ampliação do SESC de Mossoró, que é a maior unidade que o SESC tem, é o SESC de Mossoró. E, e pretendemos inaugurar essa unidade no meio do ano, no mês de junho. A unidade tem dois campos de futebol, piscina olímpica, adulto, infantil, é, sala de cinema, academia, uma escola que vai ser, eu acho que é a maior escola de Mossoró. Então, uma estrutura, restaurante com alimentação para o pessoal. Toda a parte de, 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 de educação, de esporte e lazer nessa unidade que a gente vai, é, pretende inaugurar no mês de junho e vai ser um grande presente para 
a cidade de Mossoró. Sem dúvida, a notícia é boa aí para o pessoal do Mossoró, que está nos acompanhando também, nosso Boa Tarde Cidadão na Banda e Natal. Eu quero agradecer a participação do presidente do Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, aqui do nosso Boa Tarde Cidadão, Marcelo Queiroz. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Rob. Estamos sempre à sua disposição. Ficamos por aqui e daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, vamos entrevistar a Tinesa Emerenciano. Ela faz parte do Instituto do Bem, que você vai conhecer, e também vamos com ela conversar a respeito é, de um evento muito bacana, né, que é o Natal do Bem. Fique ligado que você vai saber daqui a pouco como participar e ajudar muita gente que precisa. Até já!